അവർക്ക് ഒരു നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആസാമിയിലോ ഒറിയയിലോ ഒക്കെ എഴുതുന്നൊരു എഴുത്തുകാരൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയില്ല കാരണം ഈ ആസാമി ഒറിയോ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ഭാഷകളാണ് ഹിന്ദിയിൽ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടി അറിയും കാരണം ഹിന്ദി എഴുതാനൊക്കെ വായിക്കാനൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ബട്ട് ഇന്നെ ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് ആസാമി ഒറിയ യു യു വിൽ നവർ നോ ദാറ്റ് സച്ച് എ റൈറ്റർ എക്സിസ്റ്റ് സോ സച്ചിദാനന്ദൻ ഹസ് ബിൻ വെരി ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ഇൻ ടു ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് So, this particular poem in Malayalam was titled Manyal, which is an exact translation. And I was also, also referring to that last time, because meanwhile, you can just go to the poem. I've, I've just been giving a kind of an introduction. Uh, the poem is in front of you. You can just read. Those who have not read can read. Others can just skim through, because you, you have already uh, attended the class. So, another important problem I would also highlight along with this is that there is a big question of translation. See, when you translate one particular uh, poem or maybe a piece of literary work into another language, there are certain problems that come in. For example, if you say this poem, we have a concept of the word. We have a concept of the word in Malayal. Because we have a concept of the word in Malayal. We have a concept of the word in Malayal. We have a concept of the word in Malayal. ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെളിച്ചപ്പാട് എന്നുള്ളതിന് ലൈറ്റ് പാടിന് സ്കാർ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദ മീനിങ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് യു കനോട്ട് ഈവൻ ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് ദിസ് ഇസ് അൺലെസ് യു ഹാവ് എ വീഡിയോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ വെസ്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആണ് ഐ ഐ ടോക്കിംഗ് ടേക്കിംഗ് ദിസ് പോയിം ഇൻ ജർമ്മനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ കൻ നെവർ ടെൽ ജർമൻസ് വാട്ട് ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി അൺലെസ് ഐ ഷോ എ വീഡിയോ ബിക്കോസ് ദ നെവർ നോ വാട്ട് ദിസ് ഇസ് സി വെളിച്ചപ്പാടിന് എക്സാക്ട്ലി ട്രാൻസ്ലേഷനും ഇല്ല ഇതെന്താന്ന് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ദീസ് സച്ച് വേർഡ്സ് കോൾ കൾച്ചർ സ്പെസിഫിക് വേർഡ്സ് ദർ ആർ സെർട്ടൺ വേർഡ്സ് വിച്ച് ആർ കൾച്ചർ സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൺലി ഇൻ എ വിൻ റിലേഷൻ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചർ ഇത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉണ്ട് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ട് സോ സച്ച് ടെർമിനോളജി യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ യു സോ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് there are certain words that that resist translation translation cheyan pattatha chila vakkal mathramalla translation ennu parayunnathu ee author thanne cheyum varu nammala case il adeham thanne aanu eduthukaranu adeham thanne translate pannu adondu prashna illa karanam adehathinu adu swadandram rendu cheyan veru aalu cheyum eppozhu namukku confusion undavum idu seriyaano idu thanne aanu uddheshikkunnathu because translation can happen on two levels one is transliteration ennu vacha ningal മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ സാധനം നേരെ അതേമാതിരി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതും വാക്കുകൾക്ക് പകരം വൺ ബൈ വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു വാക്ക് വേറൊരു വാക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുക ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഓൾസോ ട്രാൻസ് ക്രിയേഷൻ മീനിങ് യു ആർ ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് ദ പോയിം ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദെൻ യു ആർ റീക്രിയേറ്റിംഗ് ദ പോയം ബൈ യൂസിങ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ് ക്രിയേഷൻ ആണ് സ്വതന്ത്രമായ വിവർത്തനമാണ് പദാനുപദം എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പറയുക പദാനുപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് ഫോർ എ വേർഡ് അതിനു പകരം നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ അതൊരു വലിയ ചർച്ചയാവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബോത്ത് ബൈ ദ ഓതർ ഇംസെൽഫ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് സോ ദർസ് നോട്ട് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് വോട്ട് ഐ ഫൈൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ എം ഐ വെപ്പൻഡിസ്റ്റ് ദ പോയം ഇൻ മലയാളം എൻ്റെ എൻഡ് മലയാളത്തിന്റെ ഈ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലയാളം കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മലയാളം കവിത ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് മലയാളം കവിത ഇംഗ്ലീഷ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടി വരും ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഈ കവിത ട്രാൻസ്ലേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കവിതയാണ് അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലേശം സമ്മതിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ എന്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ മൈ എലിഫ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് ഹാഡ് ആൻഡ് എലിഫന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഒരു ആന ഉണ്
it's a very short poem short and very precise poem and let us see how the poem makes a beginning now prem we can move to the next slide when you you understand that this yeah uh, this particular poem has a short lines unlike we have a long lines maybe running up to 9 to 10 words this particular poem has a single line consist of maybe five maximum six six words so it is the construction of the poem is in a shortened manner uh, this <clears throat> poem begins with <clears throat> once the unyarcha of the subsoil the urban beauty who smuggled gold under her pale skin the golden shoes of the princess transformed by a magician into a plant pitare ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്ലൈഡിൽ ചില വാക്കുകൾ ഗ്രീനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കവിതയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കീ വേർഡ്സ് ആണ് ഈ വാക്കുകൾ നോക്കി പോയാൽ നിങ്ങൾ കവിത മനസ്സിലാവും ഈ കവിതയുടെ ഏറ്റവും ഇന്റഗ്രൽ ആയി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇത് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ദർശനോ വിഷയം see first line you just look at unniyarcha <clears throat> again njan nerthe parna pole unniyarcha oru nammalde maatram oru endha pariya culture specific aayittulla oru expression aanu alle oru character aanu malabarile pandu prasiddhamayirunne vaamoliyilude maatram pagarnu vanna script undayirunnilla adond vadakan paattu ezhudhiya thara namukku ariyum karan adu aalukal paadi angotu kondu kai maari poyadaanu അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓധറിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല ഈ വടക്കൻ പാട്ടിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉണ്ണിയാർച്ച ഉണ്ണിയാർച്ച മാത്രല്ല അരോമലുണ്ണി ഇങ്ങനെ കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് പച്ചോളിയോദയൻ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ കാലത്ത് ഉണ്ണിയാർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രാ പ്രാധാന്യം എന്താ ചോദിച്ചാൽ അന്ന് ഭയങ്കര പാട്രിയാക്കിയുള്ള കാലമാണ് ആണുങ്ങൾ മാത്രം അധികാരം കൈയാളുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയോധന കല പഠിക്കുകയും അവര് അത് പല അന്നത്തെ നിലവിലുള്ള മികച്ച ആൾക്കാരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവര് അതിൽ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ണിയാർച്ചയ്ക്ക് ഇത്ര ഒരു അപ്രമാദിത്വം ഒരു അൺചാലഞ്ച് പൊസിഷൻ ഉണ്ടായത് ആ ഒരു അൺചാലഞ്ച് പൊസിഷൻ ഉണ്ണിമാ ഉണ്ണിയാർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഷീ ഈസ് റിഗാർഡ് ആസ് എ വോറിയർ ഫൈറ്റർ മാത്രമല്ല അന്ന് തീരെ നിലവിലുള്ള ഇല്ലായിരുന്ന സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു ഉണ്ണിയാർച്ച അതൊരു പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് കാരണം അങ്ങനെ സ്വന്തമായ അഭിപ്രായം പറയുന്ന സ്ത്രീകളില്ല സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മറത്ത് വന്ന അഭിപ്രായം പറയാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ണിയാർച്ച എപ്പോലും കഥാപാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് അവര് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈം പൊസിഷൻ ആണ് ഈ അമേരിക്കൻ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞ ഫോൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാം വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് എല്ലാത്തിനും അഭിപ്രായം പറയുകയും ഇനി വേണ്ടി വന്നാൽ അത് അടിച്ചു തീർക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതാണല്ലോ അധികാരത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അതാണല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആണിന്റെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആണിന്റെ വയലൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചൊതുക്കുക എന്നുള്ളൊരു നയം അത് കൈയാളുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അൺചാലഞ്ച്ഡ് പൊസിഷൻ ഓൾ പൊസിഷൻ ഷീ എൻജോയ്സ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബാലറ്റ് വടക്കൻ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബാലറ്റ് ഫോമിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബാലറ്റിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥാനം അത് അതേ സ്ഥാനമാണ് സ്പൈസസിന്റെ ഇടയിൽ മരിക്കണുള്ളൂ turmeric enjoys the pole position in among the spices it is equated with the pole position enjoyed by or the prime position enjoyed by uniyarcha in that particular setup uh, maybe the social and political setup ungalku ellarku ariya rashtriyathilekkokke sreegal kadannu vannu valare pinnida abhiprayam ka parayunnathu uniyarcha ella kaaryathilum abhiprayam parayega mathramalla edu challenge ni neridan thayaraayittu aalu so that is a privileged position so turmeric like unyarcha enjoys a very privileged position in the subsoil subsoil manna unya ee manjal undavunnathu bhoomi ne adil aanu adondana subsoil ennu vaakkondu uddeshikkunnu it has enjoys a position among all the spices cultivated urban beauty uh, refers to a normal beautiful girl who uh, brighten herself or maybe improvises herself by applying turmeric on the body ee saundaryathinte oru valiya lakshana aayittu ponni archale ningal vadakan vere kadara paattakka ningal sadhichirundavu aa paattilakka kaanikunnathu madhavi aanu adile ponni archate avanikunnathu 
അവര് ചന്ദന ലേബ സുഗന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടിലും മറ്റേ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടിലും ഒക്കെ തന്നെ അവരെ മഞ്ഞൾ തേക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതി അനുസരിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ആണ് അന്ന് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇന്നത്തെ മാതിരി ട്യൂബിലെല്ലാം കിട്ടുക നമ്മൾ പറമ്പിൽ പോയിട്ട് മഞ്ഞളെടുത്ത് അത് തൂല് കളഞ്ഞ് അരച്ചിട്ടാണ് പെരട്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഈ ഇത്ര സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റോ ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞളാണ് പച്ച മഞ്ഞളാണ് അന്ന് ഉപയോഗിക്കാറ് സി അർബൻ ബ്യൂട്ടി ഹു ബ്യൂട്ടിഫൈ സെൽഫ് വിത്ത് ടേബറിക് ഗോൾഡൻ ഷോസ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസസ് ഇത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് പഴയ കഥയാണ് ഈ കഥ എന്റെ ചിത്രം ഞാൻ സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിൻഡ്രല സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ രാജകുമാരി ആയിട്ട് വേഷം മാറിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാജിക്കൽ മാജിക്കൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഇത് ചെയ്തു പോയപ്പോ ഈ സിൻഡ്രല രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പഴയ എന്താ പറയാ പാവപ്പെട്ട ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മോശമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച കുട്ടിയായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ രാജകൊട്ടാലയിൽ നിന്ന് സിൻഡ്രല പെട്ടെന്ന് ഓടി പോവുകയാണ് ഈ കഥയിലുള്ള കഥയുടെ ഭാഗം അതാണ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ സിൻഡ്രല സ്റ്റോറി എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്ന സെൻട്രലിൽ തന്നെ രാജകുമാരൻ പിന്നാലെ പിന്തുടരുകയും അവരുടെ ഒരു ചെരുപ്പ് മാത്രം ഇയാൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ഓടിപ്പോവുക ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്ന സെൻട്രല പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഈ സെൻട്രല പിന്നെയും പണി മാറി പാപ്പാട്ട ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ അങ്ങായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഈ ചെരുപ്പ് ആരുടെ കാലിലാണ് ഫിറ്റ് ആവുക എന്ന് നോക്കിയിട്ട് രാജാവ് ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയും അങ്ങനെ രാജഭടന്മാര് ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് കാലില് ഇട്ട് നോക്കുകയും അങ്ങനെ സെൻട്രലിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കഥ സോ ആ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിന്റെ മാജിക് ഷൂവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരാള് ഐ മീൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ ഹൗ എൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ടു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ബൈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടേമറിക് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ സിനിമയിലൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ സിനിമയിലെ കോസ്റ്റ്യൂം കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ അന്തം വിട്ടു കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് മേക്ക് ഓവേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൗ ടേമറിക് ഇംപ്ലാൻസ് എ മേക്ക് ഓവർ ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് അതർവൈസ് എ ഓർഡിനറി വെൻ അപ്ലൈഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടേമറിക് ആസ് എ കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഹെർ സെൽഫ് ഇൻ ടു സംതിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സംതിങ് മാജിക്കൽ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റിനെയാണ് ഈ വരിയിൽ പറയുന്നത് ഐ ഹ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ് ആസ് എ ബില്ലോ വിച്ച് യു കെൻ ബൈ ഹാപ്സ് ഗോ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ ഈ കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ലൈഡ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഏതെങ്കിലും സ്ലൈഡ് നല്ല നന്നായി തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ യു കെൻ ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിക്കാം ഇനി അത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ വിഷമിക്കണ്ട ഡബ്ല്യൂ 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 ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് വൺ ഡോട്ട് കോം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ പോയാൽ ഈ സ്ലൈഡുകൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് യു കെൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് പ്രേം താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് Next is uh, the dust of the feet on sacred groves, the sunlight of the holy design in courtyards, the nectar of immortality, serpent king's trail, cool moon of moist faces. This is the name of sacred groves. The sacred groves is the name of the divine religious art. We have to go to the temple and go to the temple. We have to go to the temple and go to the temple. ഒരു മാറ്റാണ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് കാവുകളാണ് കാവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ മിക്കവാറും അത് കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു നാച്ചുറൽ ലൈഫുമായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം ബന്ധമുള്ള ഇപ്പൊ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വലിയ മധുരമൊക്കെ കെട്ടി വലിയ റൂഫൊക്കെ കെട്ടി ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമ്പലങ്ങൾ ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷിപ്പ് സെന്റേഴ്സ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കും ഉള്ളിൽ മാർബിളൊക്കെ വെക്കും ചിലത് നേരെ വെച്ചാൽ കാവുകൾ വളര
ഇത് കളപ്പാട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേക രീതിയിൽ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചില വീടുകളിലൊക്കെ അവർ കോലം വരയ്ക്കും മുറ്റത്ത് അരിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് കോലം വരയ്ക്കും അവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സൈക്കൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 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 സ്പൈസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മഞ്ഞൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഓൺ വൺ ലെവൽ ടേമറിക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സൈക്കൾ ഗ്രോവ്സ് ഈ കാവുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കാണാം കാവില് ഈ പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൂജയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് മഞ്ഞളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ പൂജയുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യം ബ്രാഹ്മണരെ പൂജിക്കുന്ന ഇതുണ്ട് പിന്നെ ശാക്തയ പൂജ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ആ കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചന്ദനത്തിന് പകരം അവിടെ മഞ്ഞളാണ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ കൊയിലാണ്ടിയിൽ പിഷാരിക അമ്പലത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചന്ദനല്ല കൊടുക്കുക മഞ്ഞളാ കൊടുക്കുക ശാക്തയ പൂജയുള്ള സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ ശാക്തയമായ പൂജകളുള്ള സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞളിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞളാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ മഞ്ഞളിന് ഒരു ഹീലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതൊരു നല്ല ഒരു എന്താ ആന്റി ഡോട്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വീടുകളിൽ മുറിവൊക്കെ വന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മഞ്ഞൾ വാരി പൊത്ത് കണ്ണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപയോഗം ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് സോ സൈക്കിൾ ഗ്രോസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ കാവ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിങ് വിച്ച് വി ഹാഡ് ഇൻ കേരള ഇൻ ലാർജ് നമ്പർ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞു വന്നു ദ സൺലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹോളി ഡിസൈൻ ഹോളി ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന കളം കളം പാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കളം വരയ്ക്കുകയും മുടിയാട്ടം മുടിയേറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ പ്രത്യേകമായി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അവര് ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കളം മുഴുവൻ മയക്കുകയും ചെയ്യും ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് നൗസ് നെക്ടർ ഓഫ് ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഇമോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ എന്റെ ഒക്കെ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് പ്രായത്തിന്റെ ഒരുപാട് സൈൻസ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അത് വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ചെറിയ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടും കൺസേൺ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നരച്ച മുടി ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ കൺസേൺ അല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ശ്രമം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെ ചെറുപ്പമാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിനിമാ താരങ്ങളായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന സാധനമാണ് മഞ്ഞ ആ കാലം സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെക്ടർ ഓഫ് ഇമോർട്ടാലിറ്റി സോ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഗിവ്സ് ഇമോർട്ടാലിറ്റി ടു പീപ്പിൾ സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാം മനുഷ്യനും ദൈവമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ദൈവങ്ങൾക്ക് അമൃത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൃതാണ് അമൃത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഇല്ല അവർ മരിക്കില്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അമൃത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മരണം സോ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ നെക്ടർ ഓഫ് ഇമോർട്ടാലിറ്റി അഗെയിൻ പുണ്യാർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൈം പൊസിഷനെ പറ്റിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഹൗ യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ പ്രിവിലേജ്ഡ് പൊസിഷൻ വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് സെർപ്പൻ കിങ്സ് ടേക്ക് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ കൂൾ മാൻ ഓഫ് മോയിസ് ഫേസസ് സാധാരണ പണ്ട് ഈ സെർപ്പന്റിനെ ഇല്ല എങ്കിലും ഈ നമ്മളെ മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പക്ഷേ നമ്മളെ തേള് വഴുതാര അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈഡർ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണ്ടത്തെ രീതി എന്താ വെച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ മഞ്ഞൾ വരട്ടും ഈ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തേനീച്ച കുത്തുക ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞൾ തേക്കുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ആന്റി ഡോട്ട് ടു മൈനർ കൈൻഡ് ഓഫ് വെനംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂർഖമാമ്പ് കത്തിയ ഉടനെ മഞ്ഞൾ വരട്ടെ നല്ല ഉദ്ദേശിക്കും ചെറിയ ചെറിയ വിഷങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ദറ്റ് ഇസ് റെഫർ ടു സെർപ്പൻ കിങ്സ് ടേക്ക് ആൻഡ് ദ കൂൾ മൂൺ ഓഫ് മോയിസ് ഫേസസ് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു രാത്രിയിൽ
എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശൂലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അത് പറയുക ഡിവൈൻ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കവിളിൽ കൂടി തുളകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഭക്തി ഏകദേശം മൂർധന്യത്തിലെത്തി ആൾക്കാർ എന്തു ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിപ്പോ കുരിശ് ചുമക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇതുപോലെ ശൂല നാവ് തുളയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിയുടെ ഒരു പാരമ്യത്തിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ അവരതൊന്നും ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ അത് ചെയ്യും കാരണം ഭക്തിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെളിച്ചപ്പാട് വാളെടുത്തിട്ട് ആഞ്ഞു പെട്ടു നെറ്റിയിൽ ഈ നെറ്റിയിൽ നോർമലി നമ്മൾ ആരും ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല പക്ഷെ ഇയാൾ ആഞ്ഞാഞ്ഞു വെട്ടുകയും അത് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കൺ അത് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് പലപ്പോഴും കാരണം മഞ്ഞപ്പൊടി വാരി പൊത്ത് വെച്ച് പക്ഷെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നോർമൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചാമുണ്ടി തെയ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തീയിൽ ചാടും അതും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ബലത്തിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എന്താ ലോജിക് ഉണ്ടോ നമുക്ക് അറിയില്ല ബട്ട് അത് ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് സീൻ നോർമലി സോ ഹൗ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ പിയേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദ ചീക്ക് ബൈ ദ ഡിവൈൻ ഫ്രണ്ട്സി ആൻഡ് എ ടോൺ ഫോർ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡാൻസിങ് ഉറക്കൾ ഡാൻസിങ് ഉറക്കളാണ് വെളിച്ചപ്പാട് എനിക്ക് ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എത്രത്തോളം നന്നായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാക്ക് എന്റെ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്നാലും ഡാൻസിങ് ഉറക്കൾ ഉറക്കൾ എന്നുള്ള വാക്കിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഉറക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫസിയാണ് ഭാവി പറയുന്നത് പല സ്ഥലത്തും ഈ വെളിച്ചപ്പാട് ആളുകളെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവരുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പല സിനിമയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വെളിച്ചപ്പാട് ദക്ഷിണമാകുകയും അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വഴിപാട് കഴിക്കണം നിങ്ങൾ നന്നായി വരുന്നത് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഉറക്കൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഡാൻസിങ് ഉറക്കൾ ടോൺ ഫോർ ഹെഡ് അവരുടെ നെറ്റിയിലാണ് അവർ ആഞ്ഞു വെട്ട് അങ്ങനെ നെറ്റിയിൽ വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം അവർ ബോധക്കെട്ട് വീഴും അവസാനാകുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ അവര് മഞ്ഞളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കാണാം എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ വീടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാടുമാരുണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ എത്ര ദിവസം ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അവർ പോകാറില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നോർമൽ ആയിട്ട് നടന്നു പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട് അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതർ യെലോ ഷോ ഷോർ ഓഫ് വെനം അതും ഞാൻ വെനത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെനം ത്തിന് വേണ്ടി ആന്റി ഡോട്ടായിട്ട് പലപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് പറയും ഗോൾഡൻ ഹീറോയിൻ ഇൻ ദ കിച്ചൺ സ്പ്ലാറ്റ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നാലോ അടുക്കളയിൽ വന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്ലേസിലാണ് എന്ത് ഇരിക്കുക മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇതൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ എൻജോയ്സ് എ പ്രൈം പൊസിഷൻ ഇൻ കിച്ചൺ ആസ് വെൽ yellow clad fragrance of curries uh, the sweet scented presents that followed us from the labor room adu adilekku pinna vera ee curry le flavor mathralla manjal kuduka nalla pure aayittla manjal attadengil adu prathega fragrance undaaku oru oru prathega manam undaavu adu chala chala sadhanangal upayogikkumbo adinde adayittulla oru manam ella salathum veru pandu prathege nammal etra edum ventilation la veedum nayirunnalla pandu അപ്പൊ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയുടെ ഒക്കെ മണം എല്ലാ മുറിയിലും ഉണ്ടാവും കാരണം വെന്റിലേഷൻ കുറവായത് എല്ലാ സ്ഥലത്തൂടിയും പോകണം അപ്പൊ ഈ മഞ്ഞളിന്റെ ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും സ്വീറ്റ് സെന്റഡ് പ്രസൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ ഡസ് ഫ്രം ദ ലേബർ റൂം ഇവിടെ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുക്കളയിലുള്ള പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ കവി അടുത്തതായി പറയുന്നത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ആദ്യത്തെ അപ്പൊ പറയുന്ന ലേബർ റൂം ജനനം പിന്നെ കല്യാണ മരണം ഈ മൂന്ന് ഇൻസിഡന്റിൽ മ മഞ്ഞളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വലിയൊരു പ്രാധാന്യമാണ് പണ്ട് അറിയാണ്ടാവും പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾ പ്രസവിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അവർക്ക് ഈ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ടു പുട്ട് ദം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് അവരെ സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നത്തെ രീതി അറിയില്ല എന്തായാലും ആ രീതിയിൽ ഈ മഞ്ഞളിനൊരു വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ലേബർ റൂം മുത
ജനനത്തിലും കല്യാണത്തിനും മരണത്തിനും മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരേ ഒരു സ്പൈസ് ആണ് മഞ്ഞൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര സംഭവം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് മഞ്ഞളിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് നൗ എൻ എക്സ്പെൻസീവ് കോസ്മെറ്റിക് ക്രീം പണ്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഈ പരസ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വീക്കോട്ടർ പരക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത് കാണുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് ഈ വീക്കോട്ടർ പരക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പരസ്യം ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ മഞ്ഞൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്യൂബിൽ അടച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ആ കാലത്ത് അത്രയും വലിയ സംഭവമായ മഞ്ഞൾ ഇന്ന് ചെറിയ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ വിമിഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിങ്ങി പൊട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അത്രയും വലിയ സംഭവത്തിന് ഇത്രയും ചെറിയ ട്യൂബിലേക്ക് അടച്ചുകൊണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മഞ്ഞളിനെ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ കൊട്ടി കോഴിച്ച പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് വളരെ ചെറിയ ഒരു പരസ്യവാചകമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാവിൻ്റെയും കഥേൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് എനിക്ക് അറിയുന്ന അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ പറ്റിയിട്ട് സന്തൂർ എന്നുള്ള സോപ്പിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സോപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞളിൻ്റെയും സഞ്ഞളത്തിൻ്റെയും സുഗന്ധം ഇതിലുണ്ട് എന്ന് അത്രമാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞളിനെ പറ്റി അറിയൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മാറി വരുന്ന തലമുറയിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവായിരുന്ന ഒരു ടേമറിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പൈസിനെ നമ്മൾ എത്ര ചെറുതിയ ട്യൂബിൽ അടച്ചിട്ടാണ് പരസ്യവാചകത്തോടു കൂടി വെക്കുന്നത് എന്ന ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കവിത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം അതായത് നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല സമ്പത്തുകളും നമ്മളെ ആളുകൾ അത് നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് വേറെ പല ആൾക്കാർ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന മഞ്ഞളിന്റെ ചില റൈറ്റ്സ് വരെ പേറ്റന്റ് വരെ അമേരിക്കക്കാരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി മഞ്ഞൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മഞ്ഞൾ ചേർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ മഞ്ഞൾ പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ പേറ്റന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പെർമിഷൻ വാങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും ഇത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇത് ഈ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും അധികം ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വെള്ളം കുടിവെള്ളത്തിന് ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ലാണ്ട് മലയാളിക്ക് ഒരിക്കലും മുട്ട് വന്നിട്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ആരും തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകില്ല ഞാൻ അടക്കം ഞാൻ വലിയ സംഭവങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ വെള്ളം ബോട്ടിൽ വാങ്ങുക ചെയ്യും ഈ ബോട്ടിൽ വെള്ളം വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പരസ്യത്തിലൂടെ അവർ പറഞ്ഞുതരും ഇന്ന കമ്പനിന്റെ ബ്രാൻഡ് ഏറ്റവും പ്യൂർ ആണ് അതിനെക്കാട്ടും പ്യൂർ ആയിരിക്കും നമ്മളെ വീട്ടിലെ വെള്ളം അപ്പൊ നമ്മൾ അവര് ബ്രാൻഡ് കമ്പനി പറയുന്ന വിശ്വസിക്കുകയും നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് വലിയ വരില്ലാതിരിക്കുകയും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ പ്യൂർ ആവണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ആയ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നോണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മൂവായിരം ഉറുപ്പിക്ക് ജീവിക്കാം വേറെ ചെലവൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പോകുമ്പോൾ ടേക്ക് അവേ എവിടെയും പോയിട്ട് വാർത്തകൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും ചിക്കണൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു എലിമെന്റൽ ലൈഫ് ആണ് എല്ലാവരും നയിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ലേ റിക്വയർമെന്റ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ആർഭാടൊന്നും ഇല്ല ആർക്കും കാരണം ആർഭാടത്തിന് സ്പേസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു ഇത് കോവിഡ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ജീവിതം ഇന്നത്തെ സമയം ഈ സമയമൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ഏകദേശം ആലോചിച്ച അറിയാം അപ്പൊ ഒരു മാറ്റം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയലാണ് ഈ കവിതയുടെ ഒരു പേർപ്പസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത്രയാണ് കവിതയുടെ ഭാഗം ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസറിലേക്ക് വരാം അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഒരു ഫ്രേസിലോ പറയാൻ പറ്റണം അല്ലാണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഒരു കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കഥ തുടങ്ങരുത് അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ തീം ഓഫ് ദ പോയ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതുക ഒന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് തീം ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രീതി ഇനി അതല്ലേ തിരിച്ച് നമുക്ക് തീം ഓഫ് ദ പോയ് എന്ന് എഴുതാതെ ദ റോൾ പ്ലേ ബൈ ടേമറിക് ദ ഇന്റഗ്രൽ റോൾ പ്ലേ ബൈ ടേമറിക് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ സീംസ് ടു ബി ദ തീം ഓഫ് ദ പോയ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിനൊരു ഉത്തരമല്ല പല ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ഉത്തരത്തിന് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഈ കവിതയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ടേമറിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പൈസ് ആളുകളെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന കവിത പറയുന്നു അത് എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അത് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സെന്റൻസ് അല്ലെ പരമാവധി രണ്ട് സെന്റൻസ് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനത് ഉത്തിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് എലിപ്സസ് കാണാം എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടേമറിക് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ റോൾ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം ഹൗ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ടേമറിക് ഹാസ് ബീൻ ഡീഗ്രേഡ് ഇൻ ദ കറണ്ട് ടൈംസ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് It has been reduced to tubes in supermarkets. These are the two things. How do you enjoy the enjoyed a privileged position in the life of people and how it has reduced itself into the present situation? Or it is reduced to tubes in supermarkets. That's why I have to say that. I have to say that 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 I have to say that. അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നോട്ട്ബുക്ക് എന്തൊക്കെ കയ്യിൽ വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്റെ എക്സ്ട്രാ പറയുന്ന സാധനം മാത്രമേ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ടേമറിക് തന്നെയാണ് സിഗ്നിഫി എൻറ്റയർ പോയം റിവോൾവ്സ് റൗണ്ട് ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ടേമറിക് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റ്സ് എ പോയം ഇതാണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ടൈറ്റിലിന് പ്രാധാന്യം എന്താ വെച്ചാൽ ടേമറിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ സിമ്പൽ ടേമറിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കവിത ഒന്നും ഇല്ല മാത്രമല്ല ഈ ടേമറിക് എന്നുള്ള വാക്കാണ് വ്യത്യസ്തമായി പറഞ്ഞ പല ആശയങ്ങൾ അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മരണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മേക്കപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതല്ല സെൻട്രലിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു ഇതിനെ മുഴുവൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഈ ടേമറിക് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആൻസർ ഈ ആൻസർ ആണ് ഫൈനൽ എന്നും ഇതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട ആൻസർ ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ ഇതിന് പരിഷ്കാരങ്ങളും വരുത്താം ഒരു തെറ്റുമില്ല ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരു ഉത്തരമല്ല ഒരു ചോദ്യത്തിന് പല ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാവുന്നതാണ് സയൻസ് പോലെയല്ല നെക്സ്റ്റ് പറയും യു കൺ കം ടു വോട്ട് ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ടു ഉണ്ണി ആർച്ച് ഞാൻ അവരെ വിശദീകരിച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതുന്ന ഉത്തരം എഴുതുന്ന രീതി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഉണ്ണിയാർച്ച ഇസ് എ ലെജൻഡറി വോറിയർ ഹീറോയിൻ ഓഫ് എ പോപ്പുലർ ബാലഡ് ഇൻ നോർത്ത് മലബാർ റൈറ്റ് ഷി ഈസ് റെഫർ ടു ഇൻ ദ പോയം റെഫർ ഇൻ ദ പോയം ടു ഡിനോട്ട് ദ പ്രൈം പൊസിഷൻ ഓഫ് ടേമറിക് എൻജോയ്സ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അപ്പൊ ഉണ്ണിയാർച്ച റെഫർ ചെയ്ത് എന്തിനാണ് ഉണ്ണിയാർച്ച എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ തറവാട്ടിൽ ഒരു അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് പകരം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായത് അതുപോലെയാണ് മഞ്ഞളിന്റെ സാന്നിധ്യം ജീവിതത്തിൽ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും ആണ് അതിന് പോൾ പൊസിഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പറയുന്നത് പ്രൈം പ്രൈമസി ഓർ മേ ബി പ്രിയോറിറ്റി പ്രിഡോമിനൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കവിതയിൽ ടുണിയാസ്റ്റല റെഫറൻസോട് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഗൈൻ ഇവിടെ ചോദ്യം വോട്ട് ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മാത്രം വിശദീകരിച്ചാൽ മതി ഒരിക്കലും രണ്ട് സെന്റൻസ് കൂടുതൽ എഴുതരുത് വാട്ട് ഈസ് എ ഫെയറി ടൈൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിൻഡ്രല ഇസ് ദ ഫെയറി ടൈൽ ഏതാണ് ഫെയറി ടൈൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് സിൻഡ്രല
ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കളം എന്ന് വിളിക്കുന്ന കളം എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് കളം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോളി ഡിസൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഹോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് അമ്പലത്തിന് ചുറ്റുപാട്ടത്താണ് അപ്പൊ വിശ്വാസമായിട്ട് ഭയങ്കര അധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹോളി ഡിസൈൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കളം എന്ന് പറയും എന്നും കൂടി അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യാ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ് ദൻ യു ഹാവ് എ വോട്ട് ഈസ് ദ Yes. Question is, uh, what is the food for the serpent cake? What is the food for serpent cake? Nectar is the food for serpent cake. Straight question on it, straight answer. Is what is a divine frenzy? Divine frenzy is a kind of an ecstasy. It is a kind of an ecstasy. It is a kind of an ecstasy. It is a kind of an ecstasy. Ecstasy caused by the unflinging faith. Unflinging is a kind of an ecstasy. അൺഫ്ലിഞ്ചിങ് ഫെയ്ത്ത് ഒരിക്കലും മാറാത്ത വളരെ ശക്തമായ വിശ്വാസമാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഈ വിശ്വാസമാണ് അവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഒരിക്കലും വാളെടുത്ത് വിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ചെവി മറ്റേ കവിളിലൂടെ അല്ലെ നാവിന്റെ മുകളിൽ കൂടി തുളയ്ക്കു അപ്പൊ അവരുടെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം അതായത് ദൈവം നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് ആൾക്കാരെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ശബരിമലയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ കാടാണ് കൂലിയൊക്കെ പിടിച്ചു പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് പോയാൽ എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും വിശ്വാസം കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ പല ഇമ്പോസിബിൾ ആയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദിസ് അൺഫ്ലിഞ്ചിങ് ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് സെർട്ടൻ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് മേക്ക് ദം അണ്ടർ ടേക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ തിങ്സ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈൻ ഫ്രെൻസി എന്ന് പറയുക ഫ്രെൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഡിവൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് അപ്പോ ഭക്തി മൂലം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ യു ആർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വോട്ട് ഈസ് ഡിവൈൻ ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് ഫ്രെൻസി ആൻഡ് ഹൗ ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ രണ്ട് വാക്കും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഞാനും ചെയ്ത് എന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഡാൻസിങ് ഓറക്കോൾ ദാറ്റ് ഈസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് വെളിച്ചപ്പാട് ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇതിന് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എ കോമൺ സൈറ്റ് ഇൻ ടെമ്പിൾസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ വളരെ കോമൺ ആണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദേവി ദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചപ്പാട് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ് മേക്സ് എ ഫ്രെൻസി ദ ഡാൻസ് ഭയങ്കര നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസ് ആണ് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ തുള്ളൽ എന്നാണ് ആക്ച്വലി അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുക അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈക്വലൻ്റ് വാക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡാൻസ് എഴുതിയത് and certain people believe that they possess prophetic powers ellarkum illa ella velichappadum illenga chela aalkarakku vicharikkunnundu velichappadana ee prophetic aayittla munnotulla kaalcha kaanan pattunna samvidhanam undu idu indiyil mathramalla greek il apollo inde oru temple undu delphi il ee apollo inde temple il irunnu kondu thyrisias nu orjana aalu ayakku moonu kaalum present past and future kaanan pattu appo thyrisias avade irunnu kondu aaru janichalu ഈ അയാളുടെ ഭാവി എന്താന്ന് പറയും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സിവിലൈസേഷനിലെ പല സ്ഥലത്തും ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളും ഇത്തരം പ്രൊഫറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ വേറെ ഒരു വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് വോട്ട് ഈസ് ദ ഷോർ ഓഫ് ദ വെനം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ടേമറിക് ഓഫൻ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ ആന്റിഡോട്ട് ഫോർ സ്മോളർ കൈൻഡ് ഓഫ് പോയിസൺ ഇൻഡ്യൂസ് ബൈ ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഹൗ ഡോസ് പോയിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ബേർത്ത് മാരേജ് ആൻഡ് ഡെത്ത് because he indicates this by that saying that there are three important events in a person's life which is touched by turmeric turmeric ella pradhana patta sarathum present aanu the presence of turmeric in three important events of a man's life in a person's life ennu nammal parayum adu explain cheyidana how ennalla chodyana avanu you need to explain ee moonu event edana ee moonu eventilum turmeric engena connected aavunnu nalla nammal eludana comment on the word trapped and supermarket
അത്രയും പാരമ്പര്യം ഉള്ള സാധനം ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഈ കവിത പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ട്രാബ്ഡ് എന്നും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ആക്ച്വലി പോയിന്റ്സ് ടു ദ റിഡക്ഷൻ ഓർ മേ ബി ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടേമറിക് ഇൻ ടു എ സ്മോൾ ട്യൂബ് ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എ റിമോട്ട് ഏരിയ ഓർ എ റാദർ ഇൻകോൺസ്പീകസ് ഏരിയ ഓഫ് ഇൻ എ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കാം പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി എടുത്തിട്ട് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ ഈ സെഷന്റെ അവസാനത്തേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് സോ ഔഡ് യു റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് നോക്കുന്ന നിങ്ങൾ അവിടെ ടെർമറിക് എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഇൻവേർട്ട് കോമഡി ഇടാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻവേർട്ട് കോമഡി ഇടാം കാരണം നമ്മുടെ ടെർമറിക് എന്നുള്ള കവിതനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ പോയം കമ്പോസ് ബൈ നോട്ടഡ് മലയാളം റൈറ്റർ അച്ഛാനന്ദൻ ഇൻ മലയാളം വിത്ത് ദ സെയിം ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ടെർമറിക് എന്നല്ല മലയാളം ടൈറ്റിൽ ഇത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു രീതി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റിന് തുടക്കം തന്നെ നമ്മൾ ഓതർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്താണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ചോദ്യം തീം ഓഫ് ദ പോയ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നാമത് സെന്റൻസ് തന്നെ എന്റെ തീമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കവിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്തിട്ട് കവിയെ പറയുമ്പോൾ ഫേമസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അറ്റം തേഞ്ഞു പോയ വാക്കാണ് അതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ടഡ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോപ്പുലർ അങ്ങനെ ഏത് വാക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും തരത്തിലുള്ള മലയാളം എഴുത്തുകാരനാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ എന്നുള്ളത് സച്ചിദാനന്ദൻ ചെറുതാക്കല്ല പകരം സച്ചിദാനന്ദൻ കൂടുതൽ എഴുതിയത് മലയാളത്തിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വണ്ടർഫുൾ പോയം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എഴുതാം തോട്ട് പ്രവോക്കിംഗ് പോയം എന്ന് എഴുതാം നിങ്ങൾ പ്രത്യേക പുതിയ ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തോട്ട് പ്രവോക്കിംഗ് പോയം എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോയം എന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കമ്പോസ്ഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക റിട്ടേൺ ബൈ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒഴിവാക്കുക ഞാൻ അതേ സ്ട്രക്ചറാണ് എഴുതിയത് വേറെ രീതിയിലും എഴുതാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ എഴുതിയത് മാത്രം കമ്പോസ്ഡ് ബൈ എന്നുള്ള വാക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗം പോയ നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക എഴുതുക കത്തൊക്കെയാണ് എഴുതുക ഇൻ മലയാളം ഇത് സെയിം ടൈപ്പ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളു ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ശേഷം ഒരു എസ് എ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഷുഡ് ബി ഷുഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ഓതർ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് ഷുഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ പോയം പോയം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ എന്താ വെച്ചാൽ ആൻഡ് തേർഡ് സെന്റൻസ് ഷുഡ് അഡ്രസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തീമാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് സെന്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഇതാണ് ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ മെത്തേഡ് ഇതിൽ ഓദറുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും പോയത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ എഴുതി പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾ ഒരാൾ പോലും പരീക്ഷ ഹോളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു നല്ല സെന്റൻസ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കം നടുക്കൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല സെന്റൻസ് എഴുതണേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ എല്ലാ ലെസണിനും ഓരോരോ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ആ സെന്റൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പാരഗ്രാഫ് എസ് ഐ ചോദിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് പാരഗ്രാഫിലോ എസ് ഐയിലോ എഴുതും എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ എഴുതരുത് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ സച്ചിദാനന്ദ വലിയ കവിയാണ് മുന്നേ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ചോദിച്ചതിന് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എഴുതണം ഞാനൊരു നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചല്ല ആറെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്
the condition of it now now it is trapped in small tubes in supermarkets and the degradation and the cherdavalne patti parayanam and end of the paragraph nangal parayanadu id globalization nu parayna innathe reethiyile oru critique aanu critique nu vimarshanaatmakamaya samivar idana ee globalization nu edirayittu idu cheyyunnathu nalladhu kudi parayumba ee paragraph complete aavu adu nammal conclusion nu aanu parayanu appo introduction body conclusion idil introduction oru rendu sentence conclusion oru sentence ബാക്കിയുള്ള ഒരു പത്ത് സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് സെന്റൻസ് നമ്മളുടെ ബോഡി വരും അങ്ങനെ ഒരു പേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്ന ഷീറ്റിൽ ഒരു പേജാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഒരു പേജ് ഒരു പുറം മാത്രം പതിനെട്ട് വരി ഉണ്ടാവും യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ റൂൾഡ് പേപ്പറിൽ ആ പതിനെട്ട് വരിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫുൾ പേജ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഴുതുന്ന മാക്സിമം ലെവലായി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത പേജിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് പേര് കൂടി വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം പരമാവധി ഒരിക്കലും തന്നെ രണ്ട് പേജ് എഴുതി കളയാൻ പറ്റും ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു പേജ് കൂടിപ്പോയാൽ ഒന്നര പേജ് ഒന്നര ഇല്ല ഒരു ഒന്നേ കാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരും കൂടി മറ്റേ പേജിൽ എഴുതാം തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്നാല് പേരും കൂടി എഴുതാം അതല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പേജാണ് ഉത്തരം എഴുതുന്നത് പ്ലീസ് കമൻ്റ് ഉണ്ട് ഇമേജറി ഇത് കുറച്ചൊരു വിഷമമുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തത് ടേമറിക് ഇസ് എ ഷോർട്ട് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് പോയം ഓത്ത് ഹെഡ് ബൈ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ എഴുതണം എന്നില്ല ഒരു രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി കാരണം ഇതേ കവിതയ്ക്ക് വേറെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഒരു പോയിന്റ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ടേമറിക് ഇസ് എ വെരി ഷോർട്ട് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് പോയം ഓത്ത് ഹെഡ് ബൈ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹൗ ഇറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗർ റോൾ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ പെർ പീപ്പിൾ person and the people the poem uh, constructed is constructed on a is adu vittu poem the poem is constructed on a series of images pertaining to turmeric turmeric ku aithe bandapatte oru vaadi images iludiyana ee kavitha kadannu povunnu edakkana list of association unniyarcha mudal nammal etto avasthanam parannittulla association vare oro association patti nammal adile rendo moonu association padichu vekka adanu idil eludunnadu എങ്ങനെ ഹൗ ഇറ്റ് പ്ലേസ് എൻ ഇൻഡിഗൽ പാർട്ട് ഇൻ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ അത് ഈ വ്യത്യസ്തമായ പാർട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ലൈഫിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങളെ അത് ജനനം മരണം വിവാഹം പോലെ സാധനങ്ങളെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ലൈഫിനെ നമുക്ക് നേർരേഖയിലല്ല കാണുക ലൈഫ് ഒരു സർക്കിളാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവസാനിക്കുന്നു കാരണം ലൈഫിനെ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടി വലുതാവുന്ന വരെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ തിരിച്ച് പ്രായമാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും കുട്ടി പ്രായത്തിലേക്ക് തന്നെയാ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പലതും അറിയില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ തുടങ്ങിയിടത്തേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ജീവിതം ഒരു സൈക്കിളാണ് എപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല ആ തരത്തിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അതും ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പിക്ചർ മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിനെയാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുക ഇമേജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ഓഫ് ഇമേജസ് ഇമേജസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയും പോലെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ അതുപോലെ എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിലും സംസാ കോൺവെർസേഷനിലും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വെളിച്ചപ്പെട്ട് വരും നീ എന്താ വെളിച്ചപ്പെട്ട് വരുന്നത് ചോദിക്കും അപ്പൊ വെളിച്ചപ്പാട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റഫറായിട്ടാണ് അപ്പൊ സിമിലി അതുപോലെ സിമിലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഈ ഉപയോഗിച്ച സിമിലിന്റെയും മെറ്റഫറിന്റെയും കണക്കാണ് നമ്മൾ ഇമേജറി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കവിത അല്ലെ കഥയില് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇമേജിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഇമേജറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയം പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ കവിതേന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ഇമേജസ് ആണ് ഈ കവിത മുഴുവൻ തന്നെ ഇമേജസ് ആണ് ഒരു പത്ത് ഇമേജ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച കവിതയാണ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കുക ടെമ്പിൾ ആർട്ട് ഫെയറി ടൈൽ ബാലഡ് വെനം ഡാൻസിംഗ് ഓറക്കൾ ഡിവൈൻ ഫ്രണ്ട്സി ബേർത്ത് മാരേജ് ഡെത്ത് സെൻട്രൽ ഇന്റ
ഇതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഐ വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫോർ എ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാത്ത ആൾക്കാർ പ്രേം യു കെൻ ഗോ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് വായിക്കാൻ നല്ലത് ഞാൻ അത്ര നല്ല വായനക്കാരനല്ല മലയാളം കവിതയിൽ സോ ദാറ്റ് ആ ഇതൊന്നും വെറുതെ വായിച്ചിട്ട മലയാളം കവിതയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നാച്ചുറലായിട്ടും വളരെ ഹൃദയത്തോട് അടുത്തായിട്ടും തോന്നുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഈ കവിത ഇത് വായിച്ചാൽ കുറെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം വിശദീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാകും ഒരിക്കൽ മണ്ണിനടിയിലെ ഉണ്ണിയാർച്ച വിളർത്ത തൊലിക്കിടയിൽ തൊലിക്കടിയിൽ പൊന്നൊളിച്ചു കടത്തുന്ന നഗരസുന്ദരി മന്ത്രവാദി ചെടിയാക്കി മാറ്റിയ രാജകുമാരിയുടെ സുവർണ പാതുകൾ കാവുകളുടെ കാൽപ്പൊടി കാവുകളുടെ കാൽപ്പൊടി കള്ളങ്ങളുടെ സൂര്യ തേജസ് സൂര്യ ജ്യോതിസ് സോറി നഗര രാ രാജാക്കളുടെ അമൃത ഭക്ഷ്യം ഈറൻ മുഖങ്ങളുടെ ആർദ്ര ചന്ദ്രിക വെയിൽ കയറ്റിയ കവിളിലും വെളിച്ചപ്പെട്ടവന്റെ പിളർ നെറ്റിയിലും ഭൂമിയുടെ ലോലസ്പർശം ആ ഭൂമിയുടെ ലോലസ്പർശം എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് ടേമറിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഒരു സ്പർശായിട്ടാണ് ഒരു ടച്ച് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഇത് കാണുന്നത് നാച്ചുറൽ ടച്ച് ഗിവിങ് എ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ കവിതയിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് വീക്കോ ടെർമിനിക് പോലെ ക്രീമിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒറിജിനൽ മഞ്ഞളല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ എസെൻസ് ആണ് പലർക്കും വീക്കോയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ പരസ്യത്ത് കാണുന്നത് ചന്ദനവും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ഒറിജിനലായി കാണുക പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന്റെ എസെൻസ് ആയിരിക്കും ഈവൻ പല സ്ഥലത്തും വാനില എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വാനിലന്റെ എസെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒറിജിനൽ വാനില പക്ഷെ നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ബിസിനസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സോ ഭൂമിയുടെ ലോല സ്പർശം വിഷത്തിന്റെ മഞ്ഞ മറുകര അതർ സൈഡ് ഓഫ് വിഷം എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ആന്റിഡോട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് പോയിസൺ അടുക്കള തട്ടുകളുടെ കനക നായിക കറികളുടെ പീതാംബര സൗന്ദര്യം പീതാംബരം എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഞ്ഞയുടെ ഒരു പര്യായാണ് ഈറ്റില്ലം മുതൽ മണിയറ വരെ മണിയറ മുതൽ മരണാനന്തരം വരെ പിന്തുടർന്നു പോരുന്ന സൗഗന്ധിക സാന്നിധ്യം വെറുതെ ഉള്ള ഒരു സാന്നിധ്യമല്ല സൗഗന്ധികമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം എന്താ പറയാ സുഗന്ധമുള്ള അതായത് ഫ്രേഗ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാം പ്രേം ലാസ്റ്റ് ലൈൻ അല്ല അതിൽ അവസാനത്തെ ഒരു കഷ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വരി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറ്റാം യാ ഇപ്പോൾ കടയിലടച്ച അങ്ങാടിയിൽ വിൽക്കുന്ന വിലയേറിയ ഒരു ലേപനം കുഴലിൽ അടച്ച സോറി ഇപ്പോൾ കുഴൽ കുഴൽ ട്യൂബ് കുഴലിൽ അടച്ച അങ്ങാടിയിൽ വിൽക്കുന്ന വിലയേറിയ ഒരു ലേപനം അതായത് ചന്ദനം മഞ്ഞൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചന്ദനം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ നമുക്ക് വളരെ വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മഞ്ഞൾ വീട്ടിൽ ചെടി നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും വലിയ ചെലവൊന്നുമില്ല ഒരു പൈസയും ചെലവില്ലാത്ത ആ വിത്തിന്റെ ചെലവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെറുതെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ട്യൂബ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിഭയങ്കരമായ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ പണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു സാധനം ഇന്ന് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം ആലുവേറയുടെ പോലെ തന്നെ ആലുവേറ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് പണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെയും വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എൺപത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനം ഈ ആലുവേറയ്ക്കൊന്നും ഒരു ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അനക്കൂടി വേണ്ട നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം സോ സിമിലർലി ഹൗ നമ്മളുടെ നാട്ടറിവുകളുടെ നമ്മളുടെ നാടൻ ഭക്ഷണ രീതികളെ രുചികളെയൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് ഈ കവിത എന്ന് വേണേൽ പറയാം യെസ് അവിടെ എന്റെ സെഷൻ അവസാനിക്കുന്നു നൗ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇനി നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് പ്രേം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പ്രശാന്ത് ഇത് ഐ ഹേർഡ് ദിസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഓൾസോ ഐ ഹിയറിംഗ് ഇറ്റ് അഗൈൻ ആൻഡ
Uh, shall we give the chance to students? Yeah, sure. And uh, again, the same option. You can raise your hand and ask doubts. And then, some shangal chodi kano, a lingal and nigal kabanti anon dingle, and then addi anon dingle, and the kayo or town on it. I'm unmute you. You cannot unmute yourself. I don't know. You have to. I don't know. Raise the hand with the option. Right side, the Nala, out of the Nala screen, the touchy there, Munu Kutu with more than the option. Right side. Sorry. Other touchy the Nala, raise the hand with the option. Yeah. Anita Anita Raisi. It's a brilliant. Explanation. In fact, I think you have done a much better job. The students will be now, you know, saying that Prashant's uh, explanation is much better, easier to understand. And of course, the Malayalam uh, poem you read out also, uh, I think that will also be helpful to the students. Thanks, sir. It was a wonderful job. Yeah. Thank you once again. Yeah. Yeah. Thank you, Anida. Thank you, Anida. Yeah. Uh, Come on, students. You, you encourage a teacher by uh, raising your hand. Yeah, communication should take place in whatever languages. This is a class. This is just like, a, yeah. like an ordinary class. Yeah, you can definitely. MCC, SNDP, you can talk about this. You can talk about this. You can talk about this. Nega, Prakash. Yes, Nega, you are yeah, unmuted. Uh, Sadarna, uh, you can talk about this. 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 Each and line detail I just say to Parano. I know about the thanks. Sir, we have to examine the exams and we have to look at the lines. 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 Significance of the lines. अब तुम लोग उत्तर एरिया में सदी का ना जा दी दिस एक्सप्रेशन चल पो एक एक्सप्रेशन आएगी देर ना एक वैरी देर ना नहीं लगा वैरी आने के दिस लाइन अलग दिस एक्सप्रेशन इंडिकेट्स अंदर वर्ण ने टेर दोनों अलग दिस एक्सप्रेशन मींस अब एक्सप्रेशन तेर मत ना जिएना जा एक्सप्रेशन एक्सप्लेन जिएन आह एक्सप्रेशन टा वर्ड आ वर्ड नहीं आता पर ये फ्रेंडसीड पे इधर इधर ही पॉइंट में ना मतलब एक एक्सप्रेशन डट का दिया दिया ना ओरेक्टल ना बच्ची पारी मतलब ना डांसिंग ओरेक्टल इन्दु बार जाए ना नगलर डांसिंग अंदर ना ओरेक्टल अंदर ना एक्सप्लेन किया एंड आल्सो यू एक्सप्लेन हाउ दिस Explanation can be explaining the words separately and in combination. And what is the relevance of this expression? Okay, okay sir. Thank you. Yeah. Okay. Next Please. question. Questioner. Please raise your hand. Yeah. Even. Even you will be unmuted soon. Even you are ready. Sorry, sorry. So been. Uh, yeah, one second. Are the network problem Ava? Because I'm trying to unmute you. Subin, yeah. Subin. particular time will unmute you. But we'll try. Chitra. Chitra name try. No, Chitra ready. Ah, Chitra is okay now. Sir, uh, Chitra uh, uh, sir, uh, 15 marks in the paragraph question. प्रतीक्षण ऐसे क्वेश्चन पैराग्राफ ऐटे व्यत्यास लगना चाहिए ना हमारे यानी तो जस्ट पारे आने का लाभ शो लोरे नोटी दोलो ये पॉइंट ना हमारे ऐसे क्वेश्चन डाउ नहीं है यानी आधावा उन डाउ आने के लिए इधर पॉइंट बच्चे टाइम यहाँ पर पारे ही ना दो अब ऐंगने ऐड दानो अब ऐसे क्वेश्चन ले पौन्नावत पैराग्राफ 
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓദറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റർ ഓഫ് വൺ സെന്റൻസ് യു ക്യാൻ ഗോ ടു ടു സെന്റൻസസ് യു ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പോയം ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ സെന്റൻസസ് ഇതൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ അഡ്രസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ തീം ഓഫ് ദ പോയാണ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോയം ക്യാൻ ബി അഡ്രസ് ഇൻ അനദർ ടു ടു ത്രീ ലെ സെന്റൻസസ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഓദർ വൺ ഓ ടു സെന്റൻസസ് പോയം വൺ ഓ ടു സെന്റൻസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഓ ടു സെന്റൻസസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് മൂന്നെണ്ണം ഈ രണ്ട് സെന്റൻസിൽ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് ചിത്ര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സെന്റൻസ് വെച്ച് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റിനെ ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും യു ഡെവലപ്പ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ടു എ പാരഗ്രാഫ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അങ്ങനെ ഇതേ എസ് ഐയും പാരഗ്രാഫ് ഒരേ രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ നമ്മൾ അത് ഒരു പോയിന്റ് രണ്ട് സെന്റൻസ് ആയി എഴുതാ എഴുതാറുള്ളൂ അത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം മറ്റേത് എസ് ഐ എഴുതും എസ് ഐ ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് പാരഗ്രാഫ്സ് റണ്ണിങ് അപ് ടു ത്രീ പേജസ് പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് ആണ് ഞാൻ ഒരു പേജിന് ഒരു പുറമാണ് ഒരു പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് പാരഗ്രാഫ്സ് മിനിമം ആൻഡ് ഷുഡ് റൺ അപ് ടു മാക്സിമം ത്രീ പേജസ് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള രീതിയിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ പേജസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം യു കെൻ ടേക്ക് ഹാഫ് എ പേജ് മോർ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് പേജസ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു എസ് എ വലുതായിട്ട് എഴുതി പോയാൽ ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം പോകും അപ്പോ എസ് എ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിടേണ്ടി വരും സോ ഓൾവേസ് ഡു ഇറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ മാക്സിമം ടേക്ക് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ മാക്സിമം ടേക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി ആണ് നമ്മൾ പറയുക പക്ഷെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അലവൻസ് കൊടുക്കണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം ഫ്രെയിം യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫോർ എ പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് മേ ബി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫോർ എ എസ് എ so the, you maintain this particular time frame as well when you write the exam yeah so chitra so i hope chitra is answered yeah adutha aalu please raise your hand uh in between ayana 1 2 3 ayana ayana please raise your hand so that i can unmute you because i want to know Uh, you had to you had to enter one or two three times ayana yeah ayana is muted unmuted now ayana inde inde irun problem ayana ki rendu moonu prashim kerandi vanna nanu thonna adanne range inde problem thonna ah ayana ki sir avarku network inde issue aanu thonnu sir listen to her sound which i can understand is that she is having blurred blurred ipo ayana you can and i can move to a place better place korchum kodi range ulla salatha ayana maarikollu sadhana reethile ippothe 90 degrees thirinjale korchum kodi better aavum ippo weak signal aanengile adine 90 degrees right angles il thirinjale poduve kittarund physics ulla arivana pinne amal there is wonderful amal migail amal amal undo amal nu mede yes amal what is amal the prop ഗെറ്റിംഗ് നമ്മളെ കൊന്ന് കൈ തരും പോലെയാണ് പ്രേമ ആൾക്കാര് എൻകറേജ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു മെൻ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എൻകറേജ് ടീച്ചേഴ്സ് ബൈ ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ മേബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് യുവർ കമന്റ്സ് ആ പോയം നോക്കി അഞ്ജലി ഈസ് റൈസ് ദ ഹാൻഡ് Prem Anjali is... Uh, yeah, we are trying to unmute you. Right. Anjali, we are yeah. trying to unmute you. Yeah, just stay there. Yeah, yeah. you are okay. unmuted. Uh, sir, uh, thank you for the class, first of all. So, uh, the 300 marks in the question is the third question. That how does Sachdanandan establish the integrity of our cultural products uh, mm. through the icon of turmeric? So, in this mm. question, what else we have to write apart from uh, the idea of turmeric and all? Hmm. how it has been now reduced to tubes in supermarkets a conclusion like ethna end uttar eda 
ഒരു പ്രിവിലേജ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്യൂബിൽ അടച്ച് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറി പോകുന്നത് എന്നതാണ് കവിതയുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ റേസ് ചെയ്യാം Mm, I think we have Bindu Amat and uh, Sai yeah. on. Yeah, Bindu, if you're available, on the, just you can raise your hand. I think our, they might be in their work. Yeah, yeah, maybe. Yes. Yeah, Bindu is right. Yeah. She raised the hand. Yeah. Bindu, we are trying to unmute for you. Yeah, can you hear me? I'm yeah. Yeah, 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 sure. Yeah, yeah. Yeah. yeah, I was just uh, sitting back, I mean, re- relaxing and listening to the class and enjoying it thoroughly. <laughs> was that audible? Yes, it is. Yeah, audible. Yeah, yeah, yeah. Okay, yeah. Uh, again, like one of the students said, I am going to be a little bit of a pressure. Each time, I think it's like a, a performance. One of the things is a performance. It's different from the original. This was also a very good uh, experience. Thank you. Very, very, it brought to life the poem in a wonderful manner. Yeah, yeah. thank you, Bindu. Uh, Bindu, did you experience a waiting process? I mean... Uh, no not getting. really i okay it was you got to get in easily good yeah yeah, yeah. okay that's fine yeah uh sai is not there sai give in the she must be in the work but samshayangal choikku kuttigale samshayangal choikku sai give yeah sai is there yeah, yeah hello sai. sir yes unmute yeah prashant sir this is the second yeah. time i'm listening yeah and i got a better idea actually i should say of the poem <laughs> okay ane padichittilla class il appo sherikkum padicha oru feeling ane kitti ippo nannai manasai sir thank you so much yeah thank you appo ivarkkake ini adu edukkan poem adhe da eduthu poi edukkan dr students edupai ee poem allengilum prayam nammalla retire daarakku okku kondotte adhe adhe so there is a big gap in christian college now due to your retirement as a saigida and all they'll beautifully be able to execute it yeah <laughs> hopefully adutha alu adutha kutigalukku chodikkam kutigale kai raise you ah i should as cv i should as c getting unmuted yes yeah i should as okay can speak sir ee poem inde tone onnu varnaaram pettu എക്സാക്ട്ലി അല്ല ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഒരു തരം ഓവ് ആണുള്ളത് എ ഡബ്ല്യു ഇ ഒരു തരം റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻ സർക്കാസ്റ്റിക് ആണ് ഒരു മിക്സഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് കവിതയുടെ ടോണിലുള്ളത് ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് എൻ എപ്രൈസൽ ഓർ മേ ബി റെസ്പെക്ട് ഓർ മേ ബി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തൊക്കെ തന്നെ except the last two lines which seems to be with the touch of sarcasm irony angane aishwarya a poem onnu kondu vaichal ariyam you should read it 2 3 4 times to understand the beauty of the poem athoda malayalam vaikumbo malayalathinte korchu kodi nannayittu adhe aa unniyarcha how adhe thavai pakka appreciation na vaikare transformed by a magician into a plant paksha avasanam prashanth parnavale now it is trapped in a tube athrathalam kashta ayi poyallo nulla oru oru level Thank yeah. you, sir. Yeah, thank you, Aishwarya. That was an interesting question. Okay, Abhirami, uh, yeah, no. Karen Elizabeth. Uh, somebody, uh, Karen, Karen. Okay. Karen is... Uh, getting yeah. muted. Un- unmuted, please. Wait. Wait. Just stand by. Yes, yeah. Karen, you're okay. You can speak. Yes, sir. Is there a question on the first one? Mm, paragraph on. Yes, sir. In our text, in our text, in our text, നോക്കൂ കിരൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയത്ത് ഒരു എസ് എ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ പോയം ദർ ആർ അതർ ടോപ്പിക്സ് അതർ ഏരിയാസ് വെർ എസ് എ ദർ ആർ മോർ ചാൻസ് ടു ബി ഫോർ എൻ എസ് എ അങ്ങനെ ആഭ്യന്തര ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് എ എഴുതാനുള്ള ഒരു സ്റ്റഫ് ഇല്ല അതിൽ എത്ര നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും ഇതിൽ രണ്ട് പേജ് എഴുതാനേ വകുപ്പുള്ളൂ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രിട്ടിക് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേ
ഓക്കെ അപ്പൊ നിയോ ലിബറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓപ്പണിങ് ആണ് അതെ അതായത് നമ്മൾ നയൻറ്റിയില് ഇന്ത്യ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തു ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ അപ്പ് ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ പണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുകയായിരുന്നു യു ഡോൺ ഗെറ്റ് എ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അതിപ്പോ കാർ ആയാലും കൊക്ക കോള ആയാലും ഒന്നും കിട്ടില്ല ഒരു സാധനം കിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവർ എന്നുള്ള പേരിൽ യൂണി ലിവർ ഇവിടെ വേറെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നയൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തു അതായത് രാജ്യത്തിലെ സാമ്പത്തിക മേഖല അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആർക്കും ഇവിടെ വന്ന് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീണ്ടും വരാൻ തോന്നി അപ്പോഴാണ് പേറ്റന്റിനൊക്കെ അർത്ഥമുള്ളൂ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സാധനം വെക്കാൻ പറ്റില്ല വെച്ചാൽ പേറ്റന്റിൽ വലിയ അർത്ഥം ഇല്ലല്ലോ കാരണം പേറ്റന്റ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗ്ലോബൽ റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിനടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലെ അടുക്കള അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനം അത് പേറ്റന്റ് എടുക്കുന്ന യു എസ് കാരനാണ് അയാൾക്കാണ് അതിന്റെ റൈറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വിമർശനാത്മകമായ ഒരു പഠനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഈ കവിത എന്ന് വേണേൽ പറയാം അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷനും നിയോ ലിബറലൈസേഷനും ഒക്കെ ഒന്നിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നിയോ ലിബറലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉണ്ടായത് So, when you are opening up your market to uh, outside agencies, so outside the country, it is called liberalization. We are liberal. Okay. That is lead in the globalization. Now, we are going to make a product and we are going to make a global market. That is why we are going to make a product. We are going to make a product in India. We are going to make a product in India. Anita has raised the hand. Anita, you can speak now. Uh, sir. ിക്കൽ <laughs> 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 എങ്ങനെയാണ് വളരെയധികം ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസും ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് കേരളത്തിന് പുറത്തൊരാൾ വായിക്കും അത് മാത്രല്ല എങ്ങനെ ചിത്ര ഇത് നമ്മളിപ്പോ പഴയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോ ലൈഫിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും അതായത് ആനിമൽ ലൈഫ് പ്ലാന്റ് ലൈഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇതെല്ലാം ഒരു വരയിൽ വരും പഴയ കാലത്ത് ആ ഒരു ലിങ്ക് ഇപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു ജീവജാലങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു വണ്ണസ് ഇപ്പൊ ഇല്ല വളരെ സട്ടിൽ ആയിട്ട് കവിതയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് സൈക്കിൾ ഇൻ വിച്ച് മാൻ വാസ് പാട്ടർ അതെ വളരെയധികം മാൻ സെന്റേഡ് ഹ്യൂമൻ സെന്റേഡ് ആയിപ്പോയി നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൗ ബി ബിക്കേം ഹ്യൂമൻ സെന്റേഡ് അങ്ങനെ ഒരു ക്രിട്ടിസം കൂടി ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുകയും മാൻ അറ്റ് ദ സെന്റർ അതിനെന്തോ ഒരു വാക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിന്ദു പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ ഹൈ ഹ്യൂമൻ സെന്റേഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തോ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ബിന്ദു പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ ഓർമ്മ വന്നാൽ ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അനിത യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ideologies ah. of the west ah. so i think uh, like um, the indian uh, activist vandana shiva she vandana actually shiva. works for that uh, she works mm-hmm. towards you know trying to uh, i mean the, the the west is uh, trying to take out patents in certain you know indian products mm-hmm. like uh, mm-hmm. for neem and even for mm-hmm. turmeric neem. i think they were mm-hmm. even for basmati rice they are trying to mm-hmm. take out pa- patents in their country uh, as if mm-hmm. these uh, products are theirs so i think mm-hmm. uh, that also we can uh, it, this poem is also trying to talk about on those yeah, lines definitely i think yeah okay i think uh, that also can be added and 
probably yeah. they can read up something about Vandana Shiva's efforts. How I'm mean, like uh, she uh, takes part in all these international uh, meetings and how she tries to say that you know ethnic and local produce. Uh, it should uh, definitely stay with in the local hands itself. I think that also uh, would be a good. Point. Yeah, definitely, it's a good point, Anita. Uh, this, we are talking about. This, we are talking about. This, we are talking about. That's a new point added. Uh, generally, this aspect uh, in India, a lot of race is there. India, a lot of people are talking about race. There is a lot of people who are talking about race. There is a lot of people who are talking about race. There is a lot of people who are talking about race. There is a lot of people who are talking about race. കൃഷിയിലൊക്കെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം വിത്തുകളുടെ റൈറ്റ് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വിത്ത് വിതയ്ക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആ കൺട്രീന്റെ പെർമിഷൻ വേണ്ടി വരും അത് തന്നെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് പേറ്റന്റിലും വരുന്നത് ഇനിയിപ്പം മഞ്ഞൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനത്ത് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അമേരിക്കക്കാരുടെ പെർമിഷൻ വാങ്ങേണ്ടി വരും സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഐഡിയ ഇസ് ആക്ച്വലി ഇനീഷ്യലി മ്യൂട്ടഡ് ബൈ വന്ദന ശിവ അവർ വളരെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവർ ഇതിനെ പറ്റി ശക്തമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എ വാലിഡ് പോയിന്റ് ആഡ് ബൈ വി എസ് അനിത Thank you for that. Prashant, yeah. you can see your comment? No, I don't have to comment on that. Okay. Uh, thank you, Prashant, sir, for the wonderful uh, class. I'm listening to this lesson for the second time. It has become more in informative. Roshni Thomas. Yeah. College. Yeah. Oh, yeah. That's good. രണ്ടു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ ആൾക്കാർക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയ സംഭവം തന്നെ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം സാധാരണ ഒരു പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക ക്ലാസ് അതെ any other student adding anything karan nammal samayayi adhe ini arkku add cheyandengil add cheyadu kaya nammal wind up cheyayi ningalku jan nertha parna pole thanne ee class inde comments nammal chat room il idam chat vesha njangala class kadiyunna rodi chat illadhe avu ningalku voice message aayittu ningalku ningala teachers n ayichu kodukam they will in turn forward us so it's very interesting uh, to have once again this platform right Uh, we have almost uh, participants from five different districts starting from Trishu, Palakkad, Manapuram, Calicut, Vayanad, right? Uh, I'm extremely happy that I could speak to all of you. Yeah, so Bin, Kayavarthi, Trundu, Prayam. Yeah, you, you may continue, sir. I'm last to say that. Oh, okay. അപ്പൊ ഇത്രയും കുട്ടികളെ ഒരൊറ്റടിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകേണ്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു അഞ്ചു ജില്ലയിലേക്ക് പടർന്നു വന്നപ്പോ അതായാലും വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഹിയർ നമുക്ക് ചില ഇഷ്യൂസ് സൂം ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇനി നമുക്ക് വളരെ ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂമിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കയറണം ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഈ ക്ലാസ് കയറുന്ന രീതികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എല്ലാവരും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വെയിറ്റിംഗ് റൂം ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ അഥവാ ക്ലാസ് കയറുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്കാണ് വരിക അവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം നിന്നാൽ മതി സാധാരണ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്നതായിരിക്കും ആ പ്രോസസ്സ് തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരാൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു അധ്യാപകർ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഇതൊരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് നോക്കും മറ്റാൾ ചാറ്റും മറ്റേതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരാൾ ചെയ്യും മറ്റാൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേഷ്യന്റ് കാണും പേഷ്യൻസ് കാണിച്ചാൽ മതി യു വിൽ ബി ഇൻ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം ട്യൂസ്ഡേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുക റിവിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽ പ്ലാൻ ഫോർ റിവിഷൻ റൈറ്റ് സോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ അറ്റൻഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ടുഡേ ഓവർ ടു ഡോക്ടർ പ്രൈ സോ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് ക്വിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇൻഫോം യു ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ക്വിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് ബീൻ taken up by the department of english uh, so kekunnunda uh, you are audible audible yeah kekam sir kekam yes uh, just yesterday night we got the sanction department of english uh, has taken up uh, this thing so what will happen is ningalku ee ee covid kalathu you will be having a seven day uh, class ee seven day class in the spoken english class will be handled by by me plus uh, almost all the teachers of the department of english അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഓർ ഐ മീൻ ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സൈഡ് വി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് സാമ്പിൾ ക്ലാസ്സസ് ഫ്രം മൺഡേ
ബാക്കി ഏകദേശം ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും അത് യു ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ദ വിൽ ഗിവ് യു എ ടോപ്പിക് അവരോട് സംസാരിക്കുക വീണ്ടും വീഡിയോയുടെ വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ദോൺ ബി എനി പ്രോബ്ലം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഹാവിങ് വീഡിയോ കാരണം അതൊക്കെ വളരെ സൂപ്പർ സെക്യൂർ സൈറ്റ്സ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ആൻഡ് സോ പ്ലീസ് ക്വിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് വൺ ഡോട്ട് കോം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആപ്പാണ് അവിടെ ക്വിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ രജിസ്റ്റർ ഫോർ എ ഫ്രീ ക്ലാസ് ആൻഡ് ദെൻ സി ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി ഡിസൈഡ് ഓൾസോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ തിങ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ഓർ യുവർ പി ടി എ സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ മേ ബി ഈവൻ സ്പോൺസർ ഇതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിന്റെ തരാൻ പോവാണ് സോ യു വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ യു ഓൾസോ ഹലോ സർ സർ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്റെ സജഷൻ ആണ് ഞാൻ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചിട്ട് ടീച്ചർ ഇങ്ങോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്കാണ് സർ ഈ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഇത്രയും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർമാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സോ നമ്മുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റും കൂടി ഇതേപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഒരു സജഷൻ മാത്രമാണ് എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു സജഷൻ ആണ് ഇഫ് പോസിബിൾ മാത്രം ഒന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ മതി മെയിൻ കോഴ്സ് സബ്ജക്ട്സ് Yeah, definitely this will be taken into account uh, we'll see but this is over we'll see nega adre rational kodi onnu njan paranjaram ee ba english classes nu udheshikkunnathu or college le 30 kutikalkana appo total light 150 colleges undu ariyam all over calicut university appo adu pakshe adhe samayathe general english nu parayunnathu reach manasilayille adu oru ningal oru otta college le 9 departments lum general english undu adhe pole ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് കാലിറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളാണ് ഇതിലുള്ളത് യൂസ്ഫുൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു യൂസ്ഫുൾനെസ് എടുത്തിട്ട് എന്റെ സജഷൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയൂ ഒരു സൂം ക്ലാസ് പ്രൈവറ്റ് നടത്താൻ അങ്ങനെയല്ലേ ഓൺലൈൻ ഇത് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഷെയർ ചെയ്യാം ഫോർ എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾ ബാക്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതുണ്ട് വർക്കുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു മൂന്ന് പേരാ ഞങ്ങള് രാവിലെ ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരും ഞാൻ സുബിനായിട്ട് സംസാരിച്ചത് അഞ്ചരക്കാ സോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അഫ്കോഴ്സ് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ വിൽ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് എല്ലാം <laughs> 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 Right, right. Okay, sir. And now, uh, as of now, we have 75 participants. Congratulations to everyone. We have a lot of strain in our class. Uh, we too are also uh, doing our best to eliminate all your problems. We have a lot of 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 problems. Uh, at any time ningkana uh, number und ningkana uh, contact kiya uh, regarding any technical issues namak deal kiya pinne kaliyunnadum ningal oru kaaryam sradhikka what we prefer is to use our english skills one app aa app thanne ningal onnu kayil vekkunnathu valare nannayirikkum kaaranam adanu kore kudi elupam adinu ningalku cheyan pattunna oru kaaryam updated aayittulla oru chrome version aanu ningal use cheyana browser engil what we prefer is a chrome version kaaranam adilana koodal കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ക്രോം വേർഷനിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് വൺ ഡോട്ട് കോമിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരും ആഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് വൺ ടു യുവർ ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടുത്ത തവണ കയറാൻ കുറെ കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രേം സാർ അത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് കോപ്പി ദ പെർട്ടിക്കുലർ ലിങ്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം കുഴപ്പമില്ല നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി സെക്കൻഡ് തിങ് അത് 
വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് തിങ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈമറി തിങ് ആക്ച്വലി പലരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ കാണിച്ചിരുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ പ്രകാരം ഞാൻ എനിക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമായിരുന്നു മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്ട്രോങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഏരിയ അതായത് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആകെയുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കാരണം അതിങ്ങനെ ലോഡിങ് മാത്രമായിരുന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം Zoom ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണം പക്ഷെ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ത്രൂ എനി ഔട്ടർ സർക്കിൾസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ആപ്പിന് ഉള്ളിൽക്കൂടി ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക Anything else to add, sir? Yeah, I think uh, Lockean uh, there are people who are not able to get in uh, a range of ah. difficulty. Because ah, in a particular time, we will lock it in a particular time. We will discuss that in a particular time. Sure, yeah. sir. Yeah. Okay. Yeah. 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 പിന്നെ അതുപോലെ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് സോറി അത് രണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ പലരും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് സാറേ ഞാൻ ഇന്നലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അവര് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താലേ കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ മറ്റേ റീനെയിമിംഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റോഷ്നി ഒറ്റ മിനിറ്റ് റീനെയിമിംഗ് അതായത് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും റീനെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിലർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ ഇഫ് യു ഡോ നോ ജസ്റ്റ് ടെലസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാൻ റീനെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കാരണം ഞങ്ങൾ പേരുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറ്റത്തുള്ളൂ As you know, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിക്കോ പേരില്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഓക്വേഡ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പൊ അതും ഈ സ്റ്റുഡൻസ് പറയണം അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും അതും ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം ഇപ്പോ ഇന്നൊരു ഐഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് ഞങ്ങൾ കേറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വി നീഡ് ടു നോ ദ നെയിം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ തേർഡ് ഓതറൈസേഷൻ ചിലവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പ്ലീസ് വെയിറ്റ് യുവർ ഇൻ ദ വെയിറ്റിംഗ് റൂം ഓതറൈസേഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഞങ്ങൾ അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാണ് അത് മാനുവൽ ചെക്കിംഗ് ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് Uh, please see to it that uh, you are you, are, you have renamed yourself prayas undengil call subin ask the, your friends to call subin ningalku oru problem illa roshni thomas i am unmuting you sir oru uh, doubt ini adutha class ki namukku keranu idhe pole cheyanda avashyundo adu just just log in adayad uh, roshni what you have to do is just log in to uh, our application adile uh, you are in your fourth semester so ക്ലിക്ക് ഓൺ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ പേജ് ഉണ്ടാകും അവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോഗിൻ അഡ്രസ്സും പാസ്വേഡും പാസ്വേഡ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ് അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അത് മറന്നു പോകരുത് ആ ലോഗിൻ പാസ്വേഡും ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസും വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കുട്ടികളെ ഇതിന്റെ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ ജസ്റ്റ് റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ് now we are almost getting set ellam ready avunnu pakshe innum idhe pole 200 peru register cheyittu oru 130 olam peru keri ippo pinne saarilla appo we need to know all these things endu problem undengil subinar chodikya prashant i think it's okay yeah yeah, yeah it's, i think no more questions any any other questions njangal subinar number njan ella teachers participants are share cheyidirundu njangal ee message theyna teachers ne vilicha ee number kittu endu athyavashyam undengil and uh, i think from the next week onwards we can have a regular based class e technical issues ok solve edittu namukku nalla palaya mattana or classroom like povan pattu jeyikunu sure sir sure definitely yeah subinde so, uh, uh, number onnu kodi share edittunde to all of you yeah adu pettana ezhudi eduka chat il undu so uh, thank you parayale yeah yes sir yes okay. i think we can So, uh, thank you from all of us uh, thank you to all the students who have uh, joined uh, specifically uh, i thank the students of malwar christian college and rsm sndp college uh, koilandi because their pta has sponsored this event and then um, uh, i would also like to thank all the children uh, from other colleges because your teachers encouraged you to especially join this. ah for you especially yeah
plus the teachers bindu saigida uh, sijo uh, anita um, sangida anita. all need to be thanked plus the uh, students who have uh, who are asking questions special thank you to all of you and uh, we will see you on tuesday thank you very yeah. much yeah. thank the you all the, the meeting is hereby ended thank you